Math Dali quiz time. This is question number one. Aling unit ang mas angkop na gamitin para sukatin ang bigat ng sako ng patatas? Grams ba o kilograms? Patatas, magaan lang yan. Pero sako ng patatas? Okay, 20 seconds, go. Mm -hmm. Sako ng patatas, pwede kang gumawa ng french fries. Sarap yan. Or pwedeng ilagay sa nilaga. Ilagan ba ka? Or pwede rin may nudo, may tsado, matitada, nakakagutom. Alright. Time is up. Ang tamang sagot ay sako, kilograms. Mabigat yan. Kilogram ang mas angkop na unit na gamitin sa pagsukat ng bigat ng isang sako ng patatas dahil mabigat talaga to. Alright? Pwede pang grams, pero andyan naman yung kilograms eh. Okay? Parehas na ba tayo ng tamang sagot? Okay. Ayos. Let's proceed to question number two. Aling unit ang mas angkop na gamitin para malaman ang timbang ng dalawang pirasong sibuyas? Grams ba o kilograms? 20 seconds, go. Sa lahat ng mga classmates natin, no? ang pinag-uusapan natin, yung mass, yung bigat. Alam kong mahal ang mga sibuyas ngayon, pero dalawang pirasong sibuyas. Masakit sa bulsa pa rin yan. <laughs> Napapaiyak tayo sa mga presyo ng mga bilihin. Pero, time is up. Ang tamang sagot ay grams. Grams ang tamang unit na gamitin sa pagsukat ng timbang ng dalawang perasong sibuyas dahil magaan lang naman to kung masang pag-uusapan. Pero mabigat sa bulsa. Okay. Sino na ako ang tamang sagot? Mm -hmm. Good job. Let's go sa ating math daily question number three. Bumili ako ng dalawang klaseng prutas, saging at mangga. 2 kilograms ng saging at 3,000 grams ng mangga. Tama o mali, mas mabigat ang nabili kong saging kesa sa mangga. Mm -hmm. Itindihin ninyo mabuti. Mas mabigat ba ang nabili ng saging kesa sa mangga? 20 seconds, go. 2 kilograms, kilograms, no? Isa, grams lang. 3,000. Intindihan natin mabuti. Ano nga ba mas gusto niyo? Banana or mango? Mm -hmm. At napakaswerte natin. Yung mga ganyang klaseng prutas, lagana sa buong Pilipinas. Dahil tayo ay tropical country. Okay. Time is up. Ang tamang sagot ay Mali. Mali yan. Paano nga ba naging mali yan, Kuya Robs? Eh, mas malaki yung bilang ng 3,000 sa 2. Diba? Eh, bago natin compare ang values, dapat magkapareho muna yung units. Tulad ng sinasabi natin. Pwede natin convert ang G to KG or KG to G. Pero for this example, eh, convert muna natin ang G to KG. Okay? Let's convert. Kung 1 kilogram is equal to 1,000 grams, therefore, ang 2 kilograms ay equal to 2,000 grams. So, ang bigat ng saging ay 2,000 grams at ang mangga ay 3,000 grams naman. Okay? Pareho sila ng unit, di ba? Kaya man sabi natin na mas mabigat yung timbang ng mangga kesa sa saging. Kung convert naman natin into kilograms, 3 kilograms yung mangga, 2 kilograms yung sagi. Mabigat pa rin. Okay? Kaya, dun sa given question natin at sa given answer, mali. Naitindihan ba ng lahat? Mm -hmm. Sino ba nakakuha ng tamang sagot? Good job sa ating mga classmates. Diretso tayo sa question number 4. Ang nabili kong karaneng baboy ay may bigat na 6 kilograms. Ano naman kaya yung katumbas na sukat nito in grams? Is it A6, B60, C600, or D6,000? 20 seconds. Go. 
Ang nabili kong karneng baboy ay may bigat na 6 kilograms. Mm -hmm. Ano ba yung katambas na sukat nito? In grams, 660, 600, or 6,000. Tandaan nyo. Kilograms. Ilan yun? Hands up. Ang tamang sagot ay 6,000 grams. Bakit, Kuya Robs? Sinabi nga natin kanina, 1 kilogram is equivalent to 1,000 grams. So, we just simply multiply by 1,000 at makukuha na natin ang timbang in grams. So, 6 times 1,000 is 6,000. 6 kilograms is equivalent to 6,000 grams. Pareha sa'yo ng sagot? Parehas. Okay. Ito, gawin nating interesting, no? Para sa ating last question of the day. Kaya, kaya na to. This is question number five. Paghambingin at tukuyin ang simbolong naangkop sa paghambing ng sumusunod na mga timbang. Ang ating tanong ay, ano nga ba ang kailangan ilagay doon sa blank po? 9,500 grams, blank, 9 kilograms. Is it greater than, less than, or equal to? 20 seconds. Go. Sipin niyo mabuti. 9,500 grams. Okay, may grams tayo. May 9 kilograms tayo. Ano nga ba yung mas pabigat yan? Tama ba? Na magkaiba sila ng units? O kailangan mo na i-convert para makita kung ano nga ba ang mas malaki? Time is up. Ang tamang sagot ay letter A greater than Aba, marami na ako. Anong tamang sagot? Galing, ha? 9,500 grams is greater than 9 kilograms. Dahil kung i-convert natin ang 9 kilograms to grams, magiging ilan? Times 1,000, 9,000 ito. So, 9,500 grams is heavier or greater than 9,000 grams. Still, <laughs> sinabi ko, Dami na ako na tamang sagot. Good job. Patingin nga sa comment section kung perfect score. Abang, galing naman classmates natin ah. Okay. Math, dali lang. Oops. Napakadali lang talaga i-compare at mag-convert ng units of mass measure. Ang kailangan lang, i-analyze lang natin mabuti. Tingnan kung tama yung units of measurement natin and also makukuha na natin. Diba? Kung i-analyze natin kung mag-multiply ba tayo by 1,000 or mag-divide tayo by 1,000. Good job sa lahat ng mga nakakuha ng perfect score at sa mga hindi naman, it's okay. At least, nag-try tayo. At ang maganda dito, pwede tating aralin ulit habang namimili tayo ng grocery. And speaking of which, eh, medyo marami tayong napamili at napakarami rin natin na mga natutunan na lessons patungkol sa units of mass. Maraming maraming salamat sa pagsama, mga classmates. And that's it for today. Magluluto pa ako sa bahay. I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin at magkita tayo next week. Maraming salamat sa mga nakasama natin for today at palaging bisitahin at i-review yung lessons natin sa Knowledge Channel page on YouTube and on Facebook dahil free itong balik-balikan anytime, anywhere. Ako si Kuya Robbie na palaging nagsasabing Isip plus saga equals mathily. We'll see you guys next time. Bye.